ഹായ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓൾ അണ്ടർ പിന്നിങ് തിയറീസ് ഓഫ് പെർഫോമൻസ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിൽ ഫൈവ് തിയറീസ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം നമ്മൾ പഠിച്ചത് മാസ്ലോയുടെ നീഡ് ഹരാർക്കി തിയറി ഹേഴ്സ്ബർഗിൻ്റെ ടു ഫാക്ടർ തിയറി റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് തിയറി സോഷ്യൽ കോഗ്നേറ്റീവ് തിയറി ആട്രിബ്യൂഷൻ തിയറി ഇത്രയാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ എക്സ്പെക്റ്റൻസി തിയറി ദിസ് തിയറി വാസ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ റൂം ഇൻ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫോർ നയൻറ്റീൻ റൂം ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത തിയറിയാണ് എക്സ്പെക്റ്റൻസി തിയറി ഈ തിയറി പറയുന്നതാണ് മോട്ടിവേറ്റഡ് എംപ്ലോയീസ് മോട്ടിവേഷൻ ലീഡ്സ് ടു എഫേർട്ട് മോട്ടിവേഷനിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ എഫേർട്ട് ഉണ്ടാവും എഫേർട്ട് ഒരാളുടെ എഫേർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അയാളുടെ എബിലിറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ അയാളുടെ ചുറ്റുപാടുകൾ എൻവിരോൺമെൻറ്റിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കും അപ്പം മോട്ടിവേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ എഫേർട്ട് എടുക്കും അപ്പോൾ എഫേർട്ട് എടുക്കണമെങ്കിൽ അയാളുടെ എബിലിറ്റിയും എൻവിരോൺമെൻറ്റും അതിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് അയാൾ അങ്ങനെ ഒരു എഫേർട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്തുണ്ടാവും ഒരു പെർഫോമൻസ് ഉണ്ടാവും അയാൾ എന്തെങ്കിലും ആ ഒരു വർക്കിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള പെർഫോമൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ പെർഫോമൻസിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഫൈനൽ ഔട്ട്കം നമുക്ക് കിട്ടും ഇത് പറയുന്ന തിയറിയാണ് എക്സ്പെക്റ്റൻസി തിയറി ദി മോഡൽ സജസ്റ്റ് ദാറ്റ് ദ മോട്ടിവേറ്റഡ് ലീഡ്സ് ടു എഫേർട്ട് and that effort when compared with the individual ability and the environmental factors results in performance performance in turns leads to various outcome ivu parayna idre nera parnadu thaniyana motivated undengil avade efforts undavum efforts nu nammude individual ability um adu pole thane environmental factors ne depend cheyidondana performance varunathu performance kaynale aa performance lode namukku organization oru outcome undavum നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ഈച്ച് ഓഫ് വിച്ച് ഹാസ് എൻ അസോസിയേറ്റഡ് വാല്യൂ കോൾഡ് ബാലൻസ് ഓരോ ഔട്ട്കത്തിനും എന്തുണ്ട് ഒരു അസോസിയേറ്റഡ് വാല്യൂസ് ഉണ്ട് ആ അസോസിയേറ്റഡ് വാല്യൂവിനെ വിളിക്കുന്നതാണ് ബാലൻസ് ഇത്രയും പറയുന്ന തിയറിയാണ് എക്സ്പെക്റ്റൻസി തിയറി എക്സ്പെക്റ്റൻസി തിയറി ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മൂന്ന് സ്റ്റേജസിലാക്കിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ എഫേർട്ട് ടു പെർഫോമൻസ് എക്സ്പെക്റ്റൻസി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞു ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ എഫേർട്ട് കൊടുക്കും അയാളുടെ എബിലിറ്റീസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് എഫേർട്ട് ടു പെർഫോമൻസ് എക്സ്പെക്റ്റൻസി മീൻസ് ഒരു എംപ്ലോയി ഒരു ജോലി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പെർഫോം ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ആ ഒരു വർക്കിൽ അയാൾക്ക് എത്രത്തോളം നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള അയാളുടെ എക്സ്പെക്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസ് അയാളെ വർക്കിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മീൻസ് നമ്മളൊരു പ്രൊ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് നമുക്കറിയാം അവർക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പോലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് പേഴ്സെപ്ഷൻ ദ പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് ദെയർ എഫേർട്ട് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ഹൈ പെർഫോമൻസ് പറയുന്ന ഇതാണ് ഒരാളുടെ പെർഫോമൻസ് എക്സ്പെക്റ്റൻസി അയാൾക്ക് എത്രത്തോളം എക്സ് പെർഫോം ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് അയാൾ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിരിക്കും അയാൾ ഇടുന്ന എഫേർട്ട് ആ വർക്കിൽ അയാളുടെ എഫേർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഈ പെർഫോമൻസും അതുപോലെ തന്നെ ഔട്ട്കം എക്സ്പെക്റ്റൻസിയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു മീൻസ് ഒരാൾ വിചാരിക്കുന്ന അയാളുടെ പെർഫോമൻസ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഔട്ട്കം അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ റിസൾട്ടിൽ എത്രത്തോളം എത്താനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതും അയാളുടെ വർക്കിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ പെർഫോമൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെസിഫിക് ഔട്ട്കമിൽ എത്താനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എത്രയാണ് അതിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ഇറ്റ് മീൻസ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് പെർസെപ്ഷൻ ഓഫ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി ദാറ്റ് ദ പെർഫോമൻസ് ലീഡ്സ് ടു എ സ്പെസിഫിക് ഔട്ട്കം നെക്സ്റ്റ് ഔട്ട്കം ടു ബാലൻസ് ഈച്ച് ഓഫ് ദീസ് ഔട്ട്കംസ് ഹാസ് ആൻ അസോസിയേറ്റഡ് വാല്യൂ ഈ ഓരോ ഔട്ട്കത്തിനും എന്തുണ്ട് ഒരു അസോസിയേറ്റഡ് വാല്യൂ ഉണ്ട് ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഇഫ് എൻ എ ഇൻഡിവിജ്വൽ വോൺസ് എൻ ഔട്ട്കം ഇറ്റ്സ് ബാലൻസ് ഈസ് പോസിറ്റീവ് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഒരു ഔട്ട്കത്തിൽ എത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു വർക്കിൽ അയാളുടെ ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവായിരിക്കും അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അയാളുടെ ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവായിരിക്കും മീൻസ് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ അയാളുടെ വർക്കിന് കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂവിനെയാണ് ബാലൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ ഔട്ട്കത്തിനും ബാലൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ ഔട്ട്കം കിട്ടണം എന്നുള്ള ഒരു വാണ്ട് ഉണ്ട
Motive deduction theory states that the goal of all motivated behavior is to reduce the intensity of need. This theory is that we motivate means drives means an individual need drives tension that drive in the factor nu varunnathu appo oru drive ne nammal satisfy cheyidu means basic aayulla needs aanu food um adu pole thana shelter okke adu provide cheythu kaynjal aa provide cheythathu kondu ayal ella kaalathum nalladhu pole work cheyidollanilla appo karana adu ayalde pinneed adutha stage il varumba adu ayalde habit ay maaru ayal ka need oru habit pole feel cheyum angane anengil aa oru drive allengil aa oru fact inde intensity koranju veriyana appo adanu ivada parayunnathu states that the goal of all motivated behavior is to reduce the intensity of need oro motivate the behavior a need inde intensity oro divasam kaynanichu allengil oro time kaynanichu koranju koranju veriyana means motivated aayi nikkum or employee adinu shesham oro divasam kaynana samayath endu irum avare aa oru need inde aavashyagatha koranju vannittu adu avare habit aayi maaru pinnide avare higher need like നോക്കും അതാണ് ലോ ഓഫ് ഡിമിനിഷ്യൻ മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റിയും പറയുന്നത് ഒരേ കാര്യം നമ്മൾ ഒരുപാട് തവണ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനോടുണ്ടാകുന്ന സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കുറവായി വരും ഈ തിയറി ഇത് പറയുന്ന തിയറിയാണ് ഡ്രൈവ് ഡിഡക്ഷൻ തിയറി ഇതൊരു മോട്ടിവേഷൻ തിയറിയാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഗോൾ തിയറി ദി ദിസ് തിയറി ഗിവ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു സെറ്റിംഗ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അഗെയിൻസ്റ്റ് വിച്ച് പെർഫോമൻസ് ക്യാൻ ബി മെഷേർഡ് ഗോൾ തിയറി ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ഗോൾ സെറ്റിങ്ങിനാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ പെർഫോമൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് സെറ്റ് ചെയ്യണം ഇറ്റ് വാസ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ ലാറ്റിമർ ലോക്ക് ഇൻ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി നയൻ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി നയനിൽ ലാറ്റിമർ ലോക്കാണ് ഈ ഒരു തിയറി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ഇറ്റ് ഹൈലൈറ്റ് ഫോർ മെക്കാനിസം ദാറ്റ് കണക്റ്റ് ഗോൾ ടു പെർഫോമൻസ് ഔട്ട്കം ഗേളിനെ പെർഫോമൻസ് ഔട്ട്കം ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന നാല് മെക്കാനിസംസ് ആണ് ഈ ഒരു തിയറി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഡയറക്റ്റ് അറ്റൻഷൻ ടു പ്രയോറിറ്റീസ് ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രയോറിറ്റീസിന് അറ്റൻഷൻ കൊടുക്കാൻ കഴിയും നെക്സ്റ്റ് ദേ സ്റ്റിമുലേറ്റ് എഫേർട്ട് എംപ്ലോയിസിനെ എഫേർട്ടിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഗോൾസ് നെക്സ്റ്റ് ദേ ചലഞ്ച് പീപ്പിൾ ടു ബ്രിങ് ദെയർ നോളജ് ആൻഡ് സ്കിൽ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആളുകളുടെ സ്കില്ലും നോളജും അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ലാസ്റ്റ് വൺ ദ മോർ ചലഞ്ചിങ് ദ ഗോൾ ദ മോർ പീപ്പിൾ വിൽ ഡ്രോ ഓൺ ദിയർ ഫുൾ സ്കിൽ മീൻസ് കൂടുതൽ ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ഗോളാണ് എംപ്ലോയീസിന് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അവർ കൂടുതലായിട്ട് അവരുടെ ഫുൾ സ്കില്ല് അതിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അത് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത്രയും പറയുന്നതാണ് ഗോൾ തിയറി നെക്സ്റ്റ് തിയറി കൺട്രോൾ തിയറി കൺട്രോൾ തിയറി ഫോക്കസ് അറ്റൻഷൻ ഓൺ ഫീഡ്ബാക്ക് ആസ് എ മീൻ ഓഫ് ഷേപ്പിംഗ് ബിഹേവിയർ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ബിഹേവിയറിനെ ഷേപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്കിന് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന തിയറിയാണ് കൺട്രോൾ തിയറി മീൻസ് ഇതിൽ പറയുന്നതാണ് ഇഫ് people receive feedback on their behavior it helps to know what they are and what they are expected to do and take corrective action to overcome it paalukalku avare behavior ne kurichu feedback lebikkanengil avarku manasilavum avare aaranu means avare endanu cheynadu adu pole thanne avarilude endanu organization expect cheynadu aa expectation avarku ettan kariyunnundo എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാവും അങ്ങനെ പറ്റുന്നില്ലയെന്ന് തോന്നിയാൽ അവർക്ക് കറക്റ്റീവ് ആക്ഷൻസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഇത് പറയുന്ന തിയറിയാണ് കൺട്രോൾ തിയറി ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഫീഡ്ബാക്കിനാണ് നെക്സ്റ്റ് തിയറി മുറേസ് മാനിഫെസ്റ്റ് തിയറി ദിസ് തിയറി ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഫോർ നീഡ്സ് അപ്പോൾ ഹ്യൂമൻസ് നീഡ്സിൻ്റെ ഫോർ നീഡ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള തിയറിയാണ് മുറയുടെ മാനിഫെസ്റ്റ് തിയറി ഫസ്റ്റ് നീഡാണ് നീഡ് ഫോർ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് സെക്കൻഡ് ഫോർ നീഡ് ഫോർ അഫിലിയേഷൻ നെക്സ്റ്റ് നീഡ് ഫോർ ഓട്ടോണമി ലാസ്റ്റ് വൺ നീഡ് ഫോർ പവർ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഫോർ നീഡ്സ് അപ്പോൾ ഈ ഫോർ നീഡ്സ് ആണ് മോട്ടിവേഷൻ്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നുള്ള തിയറിയാണ് മുറയുടെ മാനിഫെസ്റ്റ് തിയറി അപ്പോൾ ഏകദേശം മാസ്ലോയുടെ ഹരാർക്കി തിയറി പോലെ തന്നെയാണിത് പക്ഷേ എന്താണ് നീഡ്സിന് അവർ ഫോർ ആയിട്ട് മാത്രമേ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് തിയറി കോഗ്നിറ്റീവ് ഇവാലുവേഷൻ തിയറി ഡെവലപ്ഡ് ബൈ ആർ ചാംസിൻ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റിൽ ആർ ചാംസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള തിയറിയാണ് കോഗ്നറ്റീവ് ഇവാലുവേഷൻ തിയറി ദിസ് തിയറി ആർഗ്യൂസ് ദാറ്റ് എക്സസീവ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് എക്സ്ട്രൻസിക് അവാർഡ്സ് ഡിക്രീസസ് ദ ഇൻട്രൻസിക് മോട്ടിവേഷൻ ലെവൽ അതിൽ പറയുന്നത്
ചാൻസ് ഉണ്ട് മീൻസ് എക്സ്ട്രൻസിക് റിവാർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള റിവാർഡ്സ് ആണ് മീൻസ് കോമ്പൻസേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഗുഡ് വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ ഇതൊക്കെ എന്താണ് എക്സ്ട്രൻസിക് റിവാർഡ്സ് ആണ് ഇതൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു എംപ്ലോയിനെ സംബന്ധിച്ച് അയാൾ കൂടുതൽ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയാൾക്ക് ഇൻട്രൻസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ലെവൽ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടായിക്കൊള്ളുന്നില്ല മീൻസ് മ്യൂസിക് മോട്ടിവേഷൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇൻട്രൻസിക് നമുക്ക് മാനസികമായിട്ട് ഒരു സന്തോഷം വരും മീൻസ് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്തു എന്നൊക്കെ അറിയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇൻട്രൻസിക് ആയിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന മോട്ടിവേഷൻ ഹ്യൂമൻ മൈൻഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മോട്ടിവേഷൻ ആണ് ഇൻട്രൻസിക് മോട്ടിവേഷൻ ഒരുപാട് എക്സ്ട്രൻസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറേ അവാർഡ്സ് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇൻട്രൻസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാത്ത അവസ്ഥ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് theory self efficacy theory this theory was developed by bandura in 1982 1982 bandura developed the theory and the theory indicates that self motivation will be directly linked to the self belief of people that they will able to accomplish certain task or individual ne self motivation undengil orappayittum ayalku self belief undagum ayalku edengilum or task allengil or goal ne accomplish cheyan kariyum nalla or self belief undagum appo self motivation aanu important adu kondenne performance management is to increase self efficacy by giving opportunities to individual individuals ne opportunities kodutunde means manager aayittum adu pole thanne ellarum aayittu discuss cheyanum avare ideas share cheyanulla ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽസിൻ്റെ സെൽഫ് എഫിക്കസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പെർഫോമൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ട്രൈ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്ന തിയറിയാണ് സെൽഫ് എഫിക്കസി തിയറി നെക്സ്റ്റ് തിയറി സോഷ്യൽ ലേണിംഗ് തിയറി സോഷ്യൽ ലേണിംഗ് തിയറി ഡെവലപ്ഡ് ബൈ ബാൻഡ്യൂറ ഇൻ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി സെവൻ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി സെവനിൽ ബാൻഡ്യൂറ കൊണ്ടുവന്ന വേറൊരു തിയറിയാണ് സോഷ്യൽ ലേണിംഗ് തിയറി ദിസ് തിയറി കമ്പൈൻഡ് ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് റീ ഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് തിയറി ആൻഡ് എക്സ്പെക്റ്റൻസി തിയറി റീ ഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് തിയറിയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പെൻറ്റൻസി തിയറിയുടെയും ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് സോഷ്യൽ ലേണിംഗ് തിയറി ഇവിടെ റീ ഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് തിയറി പറയുന്നത് സക്സസ്ഫുൾ ബിഹേവിയർ വീണ്ടും റീ ഇൻഫോഴ്സ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പെക്റ്റൻസി തിയറി കൊടുക്കുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂമൻ എഫേർട്ട് അവരുടെ സെൽഫ് ബിലീഫിനെ അതുപോലെ തന്നെ പെർഫോമൻസ് എക്സ്പെക്റ്റൻസിയെ ഒക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും എന്ന് പറയുന്ന തിയറിയാണ് എക്സ്പെക്റ്റൻസി തിയറി അപ്പോൾ ഈ തിയറിയിൽ പറയുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള റീ ഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻട്രൻസിക് ആയിട്ടുള്ള മോട്ടിവേഷനും ഒരുപോലെ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ പെർഫോമൻസിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും എന്ന് പറയുന്ന തിയറിയാണ് സോഷ്യൽ ലേണിംഗ് തിയറി ഫ്യൂച്ചർ ബിഹേവിയറിനെ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റീ ഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് തിയറീസ് യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസ് അബൌട്ട് ദ ഗോൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ എബിലിറ്റിയെ കുറിച്ചുള്ള എക്സ്പെക്റ്റേഷനൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എക്സ്പെക്റ്റൻസി തിയറിയും യൂസ് ചെയ്യാം എന്ന് പറയുന്ന തിയറിയാണ് സോഷ്യൽ ലേണിംഗ് തിയറി ഇത്രയാണ് അണ്ടർ പിന്നിങ് തിയറീസ് ഓഫ് പെർഫോമൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പെർഫോമൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ബേസ് ആയിട്ടുള്ള തിയറീസ് താങ്ക് യു